കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഭീതിയിലാണ് ലോകം മുഴുവനും ഭയക്കണ്ട അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് നമ്മളുടെ അധികൃതരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാനിന്നൊരു ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ജിദ്ദയിലെ ഷർഫയിലുള്ള അൽട്രയൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറായ ഡോക്ടർ വിനീത പിള്ളയോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കൊറോണയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്കറിയേണ്ടത് എന്നുള്ള സകലമാന ഒരു വിവരവും ഡോക്ടർ നമുക്ക് തരും ആശങ്കയോടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കൊറോണ വൈറസ് കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മളിപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കണ്ടുപിടിച്ച വൈറസ് അല്ല ഇത് ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സെവനിൽ നമ്മൾ കൊറോണ വൈറസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അത് നമ്മൾ ഇത് മൃഗങ്ങളിൽ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു വൈറസാണ് പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിലാണ് ഇത് മനുഷ്യരിലും ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്തത് കൊറോണ വൈറസ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് തൊട്ട് മുന്നൂറ് വെറൈറ്റി കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ട് അതിൽ ആകെ ആറ് തരം കൊറോണ വൈറസ് മാത്രമേ മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മൂന്നിലൊക്കെ സാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൈനയിൽ തന്നെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ആയ ഒരു വൈറസ് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ടൈമിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ മെർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം ഇതെല്ലാം ഇതും രണ്ട് രണ്ടും കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലാസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ നമ്മൾ ഒരു ചൈനയിൽ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ആയത് അത് പുതിയ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ആണ് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് കൊടുത്തത് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയത് ന്യൂ അപ്പം ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു പേരിട്ടതാണ് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് അപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വൈറസ് അല്ല ഇത് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പുതിയൊരു മ്യൂ മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഒരു പുതിയ സ്ട്രെയിനാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചൈന ചൈനയിലെ വുഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിറ്റിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കൊറോണ കേൾക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസ് ഇതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ റിസർവയർ അനിമൽസ് തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ചൈനയിലുള്ള നമ്മളുടെ വുഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റിയിൽ ഈ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ മനുഷ്യരിലേക്ക് ബാധിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റിയിൽ കൂടുതലും മാംസവും ഫിഷ് മാർക്കറ്റും ഒരു മീറ്റ് മാർക്കറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളിടത്ത് അവിടെ പല തരത്തിലുള്ള മാംസവും അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ അവിടെ ഭക്ഷണമായിട്ട് അവിടെ വിൽ വിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്നാണ് ഒരു പ്രൈമറി സ്റ്റഡി പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു സ്നേക്ക് ബാൻഡഡ് ക്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്നേക്കും അല്ലെങ്കിൽ വവ്വാൽ ബാറ്റിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകർന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈന അതാണ് ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ചൈനയിൽ തന്നെ ആയത് പിന്നെ ആദ്യം അത് പഠനത്തിൽ മനസ്സിലായത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ നമുക്കറിയാം അത് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്കും പകർ പകർന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിലെല്ലാം അത് ഇത്രത്തോളം ആയത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയെന്നുള്ളത് അത് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മളുടെ സിക്രീഷൻസ് വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രോങ്കസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചില സിക്രീഷൻസ് അത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മീറ്ററിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ആ ഏരിയയിലുള്ളവരുടെ ലൈഫ് ഡയറക്റ്റ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇതൊരു എയർബോൺ ഡിസീസ് അല്ല എയർബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായു നിന്ന് ഈ വൈറസ് വളരെ ദൂരം വരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വേറെ ഒരാളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് അടുത്ത് തന്നെ അടുത്ത് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലാണ് ഇത് പകരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഡ്ര
തൊണ്ടവേദന ചുമ തുമ്മൽ ജലദോഷം ഈ ഒരു കോമൺ സിംറ്റംസ് തന്നെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ അതൊരു സിവിയറിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ പഠനം അനുസരിച്ച് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് കേസസ് മാത്രമേ ആ ഒരു സിവിയർ സിവിയറിറ്റിയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പം ശ്വാസമുട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇല്ല പിന്നെ ചില ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ശരീരത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അണു ബാധിച്ചാൽ സെപ്റ്റിസിമിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സിവിയറിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് കേസസ് മാത്രമേ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ കുറേ രോഗികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാത്രമേ രോഗികൾ വരുന്നുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു രോഗി ജിദ്ദയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല തൽക്കാലം ജിദ്ദയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഇതുവരെ മിനിസ്ട്രി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം അത്ര ഒരു ഭീതിയിലേക്ക് വരണ്ട കാരണം നമ്മളിവിടെ പേഷ്യൻസ് ചെറിയൊരു പനി ഇപ്പം ഈ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഫ്ലൂ ലൈക് സിൻഡ്രോം ഒത്തിരി ഒത്തിരി വരാറുണ്ട് പനി ചുമ ജലദോഷം എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കൊറോണ ആണോ ഡോക്ടർ കൊറോണ ആണ് കൊറോണ ഈ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് ചൈനയിലുള്ള ഔട്ട് ബ്രേക്ക് അത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനയിൽ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് അവിടെ സന്ദർശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം നമ്മൾ ഇതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വൈറസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആകാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ തൽക്കാലം ജിദ്ദവാസികൾ സേഫ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ജനങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ ജില്ലയിലെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ക്രൗഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ജന ജന നിബിഡമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ക്രൗഡ് ക്രൗഡഡ് പ്ലേസിലേക്ക് പോ പോകുക മാക്സിമം നമ്മൾ പറ്റുന്ന അത്ര അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം അതിൽ നിന്നാണല്ലോ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു സസ്പെക്റ്റഡ് കേസുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അണുക്കൾ ബാധിച്ച ആളുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ക്രൗഡിലേക്ക് പിന്നെ എക്സ്പോസ് ആകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൗഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാക്സിമം പോകാതിരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത കൺട്രി ചൈന പോലെ അവിടെ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കെയർഫുള്ളാകുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൺസേൺ അതോറിറ്റിയെ അവർ ഇൻഫോം ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് നമ്മൾ തുമ്മുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സെക്രീഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചെയറ് ടേബിള് ഇങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വേറെ ഒരാൾ വന്നാൽ അതിൽ അത് കൈ കയ്യിൽ ആ ഒരു വൈറസ് നമുക്ക് പിന്നെയും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആകും വായ് മൂക്ക് കണ്ണിലിൻ്റെ ത്രൂ നമുക്ക് പിന്നെയും വേറെ ഒരാളുടെ ആളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹൈജീൻ ആണ് പ്രോപ്പർ ഹൈജീൻ മാക്സിമം ഹൈജീൻ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഫ്രീക്വൻറ്റ് കൈ വാഷ് ചെയ്യുക സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കൈ വാഷ് ചെയ്യുക പിന്നെ നല്ല പ്ലെൻറ്റി ഓറൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം നല്ലപോലെ കുടിക്കുക നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറില്ല അപ്പം ഈ ഇത് മാക്സിമം എഫക്റ്റ് ചെയ്തത് തന്നെ ഒരു ലോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രതിരോധ ശക്തി കുറവായവരില്ല കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഓൾറെഡി ഉള്ളവർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇത് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ സിക്ക് നല്ലൊരു റോളുണ്ട് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സി എപ്പോഴും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഉപയോഗം സിങ്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കൂടുതൽ എടുക്കുക ഡോക്ടറെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡുകളിലൊക്കെ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ക്രൗഡായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കൊറോണ തടയാൻ പറ്റുമോ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബേസിക്കലി ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷനാണ് നമ്മളുടെ വായിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിക്രീഷൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മാസ്ക് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ
നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഫെക്ഷനും എല്ലാ അണുക്കൾക്കും ഒരു നമ്മൾ പറയുന്നൊരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയും ഇൻക്യുബേഷൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വൈറസ് എക്സ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അണുക്കൾ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ആയി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്തു അത് ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കില്ല അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു രോഗങ്ങളുടെ സിംറ്റംസ് വരുന്നത് ആ ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വൈറസ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്ന ആ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡ്യൂറേഷനെ നമ്മൾ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് തൊട്ട് പത്ത് ദിവസം വരെ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാഴ്ച എന്നുള്ളൊരു കണക്ക് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പരമാവധി ടൈം നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ മെഡിക്കൽ ടേമിൽ ക്വാറൻറ്റൈനും ഐസൊലേഷനും രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് വന്ന ആൾക്കാർ അവർ സ്വയമേ തന്നെ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസസിലേക്ക് പോകാതെ ഒരു ജനറൽ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് പോകാതെ അവരവരെ തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്താം ഒക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു വീക്സ് ആ രണ്ടാഴ്ച കാരണം ആ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ബൈ ചാൻസ് അവർ ആ ഒരു അണുക്കൾ ഉണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്കിൽ അത് ഒരു രോഗ സിംറ്റംസ് കാണിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഡ്യൂറേഷൻ അവർ മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രോ ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വന്ന് നമ്മളത് എഫക്റ്റ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഫക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടു വീക്സ് വരെ നമ്മൾ പിന്നെ ആ പേഷ്യൻ്റെ മാറ്റി വെക്കുന്നത് ടു വീക്സ് അല്ല ആ പേഷ്യൻ്റ് ഓക്കെ ആകുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ആ പേഷ്യനെ മാറ്റി അവരെ വേറെ ഒരു ജനങ്ങളിൽ പോകാതിരിക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടു വീക്സ് മാറ്റി നിർത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർത്തൊരു രോഗി വന്നാൽ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വൈറൽ ഫീവറാണ് ഈ വൈറൽ ഫീവറിൽ നമുക്ക് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണല്ലോ അതിൽ നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ഒരു റോളില്ല നമുക്ക് ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനിൽ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ഒരു റോളില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റി വൈറൽ ഡ്രഗ് നമുക്കിപ്പം ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ട ഒരു സ്ട്രെയിൻ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു സ്ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസർച്ച് നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റി വൈറൽ മാർക്കറ്റിലില്ല അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒത്തിരി പേര് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്സിൻസും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല വരും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും വരും പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ആൻറ്റി വൈറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്സിനേഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പനി ജലദോഷം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് പിന്നെ അതൊരു സിവിയർ കേസസിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് അന്നേരം തന്നെ ഐസിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക പൊതുവേ ആളുകൾ പറയുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്സിൻ എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മെഡിസിൻ ഞാൻ കഴിക്കണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഈ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് ജലദോഷം പനിയുടെ ഒരു ക്ലൈമറ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഫ്ലൂവിനുള്ള അല്ലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് വാക്സിൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ നമ്മളെല്ലാ കൊല്ലം എടുക്കേണ്ട ഒരു വാക്സിനാണ് അത് എടു എടുത്തെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പ്രിവെൻഷൻ കിട്ടില്ല കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോമൺ ഫ്ലൂവിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അത് എടുക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊറോണയിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്തി കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആണ് മരിച്ചു പോകും എല്ലാ രോഗത്തിനെക്കാട്ടും വലിയൊരു രോഗമായിട്ടൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണിക്കണം പക്ഷേ ഓതോറിറ്റി പറയുന്നുണ്ടത് പേടിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ഇത് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു
സോഷ്യൽ മീഡിയ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലും ഉപക യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളും ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊരു ആൾക്കാരിൽ ഒരു ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിലൊരു വ്യാജമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ ഇത്രയും പേടിപ്പിക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം ഇതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി നോളജ് ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാവുന്നവരെ മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യാജ വീഡിയോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പേരിൽ അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ പലരും പല വീഡിയോസ് കണ്ടു ഇതിന് നമ്മൾ പച്ചമരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വീട്ടിലുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ കൊറോണ ഇന്ന് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും ഇതൊക്കെ വളരെ തെറ്റായ ധാരണയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിയറസ്റ്റ് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വ്യാജ വീഡിയോ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ പിന്നെ പത്ത് പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഡോക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജനങ്ങളോട് നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് ശ്രദ്ധിക്കാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി ഇത്രയും അധികം ഭീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മൾ വേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി വിജിലൻ്റ് ആവുക നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആകുക അത് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കൈ വാഷ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുക നമ്മൾ ക്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ചൈന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക പിന്നെ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മൾ അവരവരുടെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സമൂഹത്തിനോട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ സീ പോർട്ടാണെങ്കിലും എയർപോർട്ടിലൊക്കെ വളരെ ഇമിഗ്രേഷനൊക്കെ വളരെ വിജിലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച ആളെ ആളുടെ ആളുമായിട്ട് നമ്മൾ സമീപ ഒരു അടുത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റി മെഡിക്കൽ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ അത് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച ആൾക്കാരെ ടോട്ടലി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വേറെ ഒരു ആൾക്കാരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ നമ്മളുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരും അവരോട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കി അതിൽ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നിപ്പയെ അതി അതിജീവിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഇതിനെയും അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടർ വിനീത പിള്ള നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു അൾട്രയാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറാണ് വിനീത പിള്ള ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വരാതിരിക്കാനും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അധികൃതരെ അറിയിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങളെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം